हाँ देखिए गणित कक्षा दस और हिंदी मीडियम है ये अध्याय यहाँ पर ये चैप्टर फोर्टीन है फोर्टीन पॉइंट टू एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप ठीक है तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें याद करनी है यहाँ पे बहुलक भी पता करना है और माध्य भी पता करना है दोनों पूछ लिए हैं ठीक है ना अब ये डेटा दिया है पूरा ठीक है अब यहाँ पे हम देखो सबसे पहले समझते हैं कि बहुलक के लिए क्या करेंगे बहुलक के लिए सबसे पहले हम अधिकतम बारम्बारता इसमें देखेंगे ये तो पूरा क्वेश्चन लिखा है अभी हमने हल करना अब हम शुरू कर रहे हैं ठीक है तो बहुलक याद करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है अधिकतम बारंबारता ये सवाल लिखा आप शुरुआत कहां से करेंगे सबसे पहले लिखेंगे अधिकतम अधिकतम बारंबारता अधिकतम बारंबारता मतलब यहां से देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दस है तो सबसे बड़ी संख्या जो है दस है तो ये अधिकतम बारंबारता हुई ठीक है ठीक इसके सामने जो है वो आपका क्लास इंटरवल होगा यानी कि वर्ग अंतराल ठीक है ना तो यहाँ पे लिखेंगे आता है वर्ग अंतराल कितना होगा तीस से पैंतीस होगा देखो कुछ भी कठिनाई नहीं है सबसे आसान है बहुलक में देखो हमने अधिकतम बारंबार था देखिए यहाँ से सबसे बड़ी संख्या दस थी इसके ठीक सामने क्या है ये तो इसमें ये आपका वर्ग अंतराल आ गया तो वर्ग अंतराल आ गया अब ये होती है लोअर लिमिट या अपर लिमिट लोअर लिमिट मतलब न्यूनतम सीमा और ये अधिकतम सीमा तो एल क्या हो जाएगा तीस अब यहाँ से आप वैल्यूज मान लो अब लिखेंगे आता है एल बराबर कितना हो जाएगा तीस ठीक है ये तीस हो जाएगा ये और इसके बाद यहाँ पे अंतर देखो 20, 25, 30, 35, 40, 5, 5 का अंतर है H बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है और इसके बाद अब F1, F0, F1, F2 ये है तो ये होता है F1 हमेशा जो अधिकतम बारंबार था होती है F1 होता है ऊपर की तरफ जाओ F0 और नीचे की तरफ यहाँ पे आओ F2, बस बिल्कुल आसानी से आपको सारी चीज़ें मान ली आपने तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर एफ जीरो है F1 10 है ठीक है और F2 जो है वो 3 है ठीक है इसके बाद हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे बहुलक के लिए ठीक है तो लिखेंगे अतः अब बहुलक बहुलक को हम जेड बोलते हैं स्मॉल इजकल टू क्या होता है L ठीक है प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो ठीक है माइनस एफ टू इंटू एच देखो सूत्र याद करना भी कुछ कठिन नहीं है एल प्लस करके फिर एफ वन माइनस एफ जीरो यानी अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो यही दोबारा आ गया यहाँ टू लग जाएगा बस आ गई है ठीक है और उसके बाद माइनस एफ टू इंटू एच अब इसमें मान रख दो तो देखो एल का मान कितना है तीस तो तीस रखा मान प्लस एफ वन एफ और एफ जीरो का एफ वन का मान कितना है दस दस माइनस एफ जीरो का मान कितना है नौ बटे टू एफ वन का मान रख देंगे एफ वन का मान है दस गुड़ा दस माइनस एफ जीरो का मान कितना है नौ तो नौ माइनस एफ टू का मान है तीन तो ये तीन रख दिया यहाँ पर और इन टू एच एच का मान कितना है पाँच और हल करते हैं इसको तीस प्लस अब देखो दस में से नौ गया तो एक यहाँ पर एक बचेंगे ठीक है और दस दूनी बीस और नौ और तीन कितने हो गए बारह माइनस के बारह ये दोनों माइनस के चिन्ह माइनस के रहेगा जुड़ जाएंगे ठीक है इंटू पाँच इस तरह से अब तीस प्लस अब एक बटे बीस में से बारह घटा दो आठ बचेंगे गुड़ा ये पाँच ठीक है अब आठ का भाग तो इसमें जाएगा नहीं तो देखो तीस धन पाँच एकम पाँच बटे आठ अब आप पाँच में आठ से भाग देना पड़ेगा तुम्हें ठीक है कैसे भाग देंगे अब पाँच तो छोटा है तो दशमलव लगा दो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा आठ से अड़तालीस होता है उनचास पचास दो बचे दशमलव लगा जीरो बढ़ा दो आठ दूनी सोलह चार बचे दशमलव लगा फिर जीरो बढ़ा दो आठ पंच चालीस 
ठीक है अब भाग पूरा कट गया यहाँ जीरो मान सकते हैं तो कितना आ जाएगा ये तो भाग के लिए था अलग से तो आ जाएगा तीस प्लस ये आ जाएगा जीरो दशमलव छः दो पाँच अब इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तीस दशमलव छः दो पाँच ये आंसर आ गया ठीक है ये बहुला का भी हमने ज्ञात किया अब माद ज्ञात करना है इसके बाद ठीक है हाँ देखिए अब इसमें माध्य ज्ञात और करना था बहुलक तो हमने ज्ञात कर लिया तो माध्य ज्ञात करने के लिए अब लिख देंगे हम माध्य ज्ञात करने के लिए देखो ये तो सवाल था यहाँ तक अब माध्य में क्या है इसी में मैंने आगे जोड़ दिया देखो ये एफ मान लेंगे ये एफ रहता है फिर मध्यमान ज्ञात करना पड़ता है तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ के और दो का भाग देंगे तो पंद्रह और बीस बीस के बाद तीस पैंतीस हो गए दो का भाग देंगे तो पैंतीस के आधे कितने होंगे साढ़े सत्रह सत्रह दूनी चौंतीस होता है तो साढ़े सत्रह आ जाएंगे यहाँ सत्रह पॉइंट पाँच अब यहाँ पे अंतर देखो कितना कितना बीस पच्चीस तीस पैंतीस पाँच पाँच का अंतर है तो हम क्या करेंगे पाँच पाँच बढ़ाते हैं सत्रह और पाँच कितने हुए बाईस दशमलव पाँच बाईस और पाँच कितने हुए सत्ताईस दशमलव पाँच सत्ताईस और पाँच कितने होंगे अट्ठाईस उनतीस तीस बत्तीस दशमलव पाँच फिर बत्तीस सौ पाँच सैंतीस दशमलव पाँच सैंतीस सौ पाँच बयालीस दशमलव पाँच बयालीस सौ पाँच सैंतालीस दशमलव पाँच सैंतालीस सौ पाँच बावन दशमलव पाँच सब में पाँच पाँच बढ़ा दिए क्योंकि यहाँ पाँच पाँच का अंतर था ठीक है इसके बाद U क्या आएगा देखो यहाँ पे एक दो तीन चार संख्या यहाँ और एक दो तीन चार तो दो संख्याएं बीच में मिल रही हैं ये तीन इधर छोड़ दो संख्या एक दो तीन इधर तो इन दोनों में से किसी एक को इसको मान लेते हैं हम चलो कल्पित माध्य ठीक है तो यहाँ लिखेंगे माना कल्पित माध्य इस ए बराबर क्या मान लीजिए बत्तीस दशमलव पाँच ठीक है कल्पित माध्य मान लिया अब और h बराबर कितना है h कितना है इसमें h पाँच पाँच का अंतर है पाँच है h पाँच है ठीक है तो इसके यहाँ पे सामने जीरो रहेगा यहाँ पे माइनस वन ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये सिंपल आइडिया है नहीं तो इसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी वैसे सॉल्व करोगे तो और नीचे आएंगे तो प्लस वन टू थ्री फोर ये प्लस के आएंगे ठीक है इसके बाद एफ यू लिखा है मतलब ये यू है ये एफ है इन दोनों का इंटू करेंगे गुणा करेंगे तीन तिया नौ प्लस माइनस 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 के नौ आठ दो नहीं सोलह यहाँ भी माइनस के सोलह नौ एक नौ माइनस के नौ दस का जीरो में इंटू जीरो तीन एकम तीन जीरो का दो में इंटू जीरो जीरो का तीन में इंटू जीरो दो चौको आठ ठीक है अच्छा अब यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह यहाँ और लेनी पड़ेगी इस लिखना पड़ेगा सम ये जगह मैंने ध्यान नहीं दिया चलो अब यहाँ पे हम इतनी जगह यहाँ मान लेता हूँ ठीक है यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ इसको जोड़ देंगे वो आएगा पूरा ठीक है और यहाँ पे सिग्मा एफ यू इत, इतने इतनी जगह मान लेते हैं इसकी ये आ जाएगा सिगमा एफ यू ठीक है तो माइनस वाले अलग रखेंगे प्लस वाले अलग तो आठ और तीन कितने हुए ग्यारह और ये माइनस के होंगे कितने देखो नौ और नौ अठारह अठारह और सोलह थर्टी फोर चौंतीस हो जाएंगे ठीक है तो अब चौंतीस में से ग्यारह घटा दो चार में से एक गया तीन और तीन में से एक गया दो तो माइनस के बचेंगे तेईस ठीक है इन सब को जोड़ लो आठ तीन ग्यारह ग्यारह और नौ बीस दस तीस तीन तैंतीस चौंतीस पैंतीस ये पैंतीस आ जाएंगे ठीक है अब इसके बाद हम फॉर्मूला इसका यूज करेंगे सूत्र यहाँ लिखेंगे माध्य माध्य को बोलते हैं एक्स बार इजकल टू होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच जब हम कल्पित माध्य मानते हैं तो ये इस तरह का सूत्र लगेगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच पग विचलन विधि का कर रहे हैं ना ये इस तरह अब देखिए ए का मान कितना है ए का मान है बत्तीस तो यहाँ पे लिखेंगे बत्तीस दशमलव पाँच प्लस सिग्मा एफ यू कितना है तेईस माइनस के माइनस के तेईस बटे सिग्मा एफ कितना है पैंतीस तो ये पैंतीस लिखेंगे यहाँ पे और एच पाँच है तो
तो देखो इन गुड़ा में इन में कट जाता है ये पाँच से कम पाँच पाँच सत्ते पैंतीस के कट गए हम तो एक्स बार बराबर आ गया बत्तीस दशमलव पाँच प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस तेईस बटे सात अब सा यहाँ पे तेईस में भाग दे दो सात का तेईस में सात से भाग दे दो ठीक है सात तिया इक्कीस बाईस तेईस दो बचे दशमलव लगा दो जीरो बढ़ा दो सात दूनी चौदह सात तीस ज़्यादा हो रहा है सात दूनी चौदह ठीक है पंद्रह छः बजे दिसंबर लगा जीरो बढ़ा दो सात अट्ठे छप्पन बस इतना ही रहन दो ठीक है ऐसा तो आती रहेगी संख्या दो अंक तक बहुत है एक या दो अंक तक आप मान लीजिए अब देखो एक्स बार बराबर यहाँ पे एक अंक है तो एक अंक तक ही ले लो तीन दिसंबर दो तक भी ले सकते हैं या फिर तीन दिसंबर तीन मान के छोड़ दो इसको देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ इस तरह कर सकते हैं आप देखो बत्तीस दिसंबर पाँच माइनस इसको आप क्या लिख सकते हैं तीन दिसंबर तीन मान लो क्योंकि ती दो के बाद संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे हमने तीन मान लिया और छोड़ दी बाकी संख्या ठीक है तो अब इसमें से घटा देंगे एक्स बार बराबर देखो दशमलव के बाद दशमलव वाला है तो पाँच में से तीन गए दो यहाँ पे बा यहाँ पे बारह हो जाएंगे बारह में से तीन गए तो कितने बचे नौ और यहाँ रहेगा दो तो ट्वेंटी ये आ जाएगा आपका आंसर ठीक है ना अगर किसी को घटाने में कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से घटाने में बता देता हूँ बत्तीस दशमलव पाँच में तीन दशमलव तीन ऐसे घटाना इस तरह से लिख के घटाना पड़ेगा आपको ठीक है ना तो घटाओगे तो यही आ जाएगा इस तरह से ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया कोई ज़्यादा इतना कठिन नहीं है इन सवालों में ये आप अगर इसको ढंग से समझ लेते हैं तो आपके ये नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं आपका ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा आप इसे थोड़ा सा प्रयास ढंग से करें क्योंकि अब देखो पेपर आने वाले हैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बहुलक माध्य और माध्य का इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100 परसेंट आते ही आता है ठीक है और कठिनाई कुछ नहीं एक बार में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बिना रिवीजन के भी आप फिर कर दोगे पेपर में ठीक है तो ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ना नहीं है पंद्रवा इसके बाद सॉरी ये चौदह चैप्टर है और पंद्रवा चैप्टर प्राय था वो दोनों चैप्टर में ला के नंबर आपके कवर हो जाएंगे तो ये नंबर बिल्कुल छोड़ने नहीं है इसीलिए मैं इसको एक एक चीज़ ढंग से बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर इसको समझ जाए इसके बाद और भी कौन कौन से चैप्टर हैं जो आ, मैं पूरी जो है अभी काफ़ी चैप्टर तो मैंने अपलोड कर दिए हैं और जो रह गए हैं उनको भी मैं पेपर तक अपलोड करूँगा चलिए ठीक है फिर